Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette conférence. On va parler de DataViz et de Google Ads. Donc merci d'être resté présent jusqu'à 17h. On sait que les journées de conférence sont parfois longues. Et passer une journée en conférence à la fin de la journée, on en a plein, plein la tête et plein les crânes, plein les oreilles. Donc qui suis-je Moi donc, je me présente, je m'appelle Thomas Barr. Ça fait 15 ans que je travaille dans le monde du digital. Donc j'ai travaillé à la fois donc, chez l'annonceur mais également en agence digitale. Et donc depuis quelques temps désormais, donc, je suis consultant euh, indépendant, euh, principalement sur Google Ads, mais donc j'accompagne euh, euh, l'intégralité de mes clients sur euh, l'ensemble de la chaîne de valeur. Alors, j'aimerais vous poser déjà, en dehors de passer des journées à regarder des conférences, quelle peut être la chose la plus ennuyeuse que vous pouvez faire au monde En fait, la chose la plus ennuyeuse que l'on peut faire au monde, c'est le reporting. Moi, personnellement, pers enfin, c'est vraiment la chose qui, personnellement, me m'épuise le plus lorsque j'ai des clients qui me posent la question « Est-ce que je peux avoir un reporting ?» Il y a quelques années de ça, il y a une cliente qui m'a posé cette question. Il m'a dit, bon, ben, on venait de commencer à bosser ensemble. Et puis elle me dit, est-ce que je pourrais avoir un reporting Donc, bien évidemment, comme tout bon consultant, je lui dis, ben, bien évidemment. Je dis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme avoir comme reporting Et là, elle m'a répondu, je veux un reporting. Je lui ai dit, mais de quoi vous parlez Elle me dit, mais quel KPI Elle me dit, ah, non, mais je veux juste un reporting. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi c'est ennuyeux Parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que quand vous posez la question à tous les clients de la Terre, enfin, pas tous, mais un grand nombre d'entre eux, Lorsque vous posez la question « Qu'est-ce que vous voulez comme KPI ?», la plupart d'entre eux ne savent pas vous répondre. Et quelle est la, chose, la deuxième chose la plus ennuyeuse lorsque vous faites un reporting C'est quand les gens ne les lisent pas. C'est encore plus frustrant. Alors bien évidemment, maintenant, il y a des agences qui sont spécialisées sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils font en fait Ils font des reportings en fait, à rallonge en fait, sur des dizaines de slides avec des centaines de euh, lignes dans des Excel. Comme ça, on est bien sûr que le client ne les lit pas. Et au moins, on est tranquille. Personne ne pose de questions. Merci, fin de la journée. Et euh, merci, au revoir. Et pourtant... Pourtant, de donner une information clé à son client, de donner un reporting, de donner une data visualisation de qualité, parfois, c'est une super opportunité. C'est une super opportunité pour vous, en fait, à plusieurs titres. La première, ça permet de valoriser votre travail. Et deuxièmement, ça vous permet de mieux comprendre ce qui se passe et parfois de rentrer dans un autre système qui est que être feignant, ça peut vous rendre intelligent. Et pourquoi, en fait, feignant, cela doit vous rendre intelligent Parce que de toute façon, on vit dans une époque où de toute façon, les compétences clés en fait, vont de plus en plus automatisées. Si on faisait un concours entre un algorithme sur du bidder euh, manuel ou bien du bidder euh, automatique par Google, si vous avez suffisamment de données et si vous avez euh, suffisamment de conversions, la probabilité c'est que le bidder Google gagnera toujours face à vous. Donc votre vrai intérêt c'est de changer en fait, votre dimension de poste pour passer donc, de l'opération à la stratégie. Moi aujourd'hui je dis toujours une bonne réunion c'est quand je parle jamais de clic, c'est quand je parle pas d'impression, mais je parle de conversion, je parle de tunnel de conversion, je parle de stratégie de développement pour de, de partir sur de nouveaux canaux. Et donc c'est vraiment ça la clé, c'est effectivement d'être capable en fait, de raconter une histoire, de raconter quelque chose qui va impacter le client et qui va sortir non pas en disant « j'ai fait tant de clics et j'ai eu tant d'impressions », parce qu'aujourd'hui, qui d'entre vous ici gagne sa vie en faisant des clics et des impressions Personne. Personne ne gagne sa vie en faisant ça. Aucune entreprise ne, fait, ne gagne de l'argent en faisant ça. Et je vais même vous dire, aucune entreprise ne gagne en générant des leads. En fait, on, génère, on gagne de l'argent en générant des leads qualifiés que derrière, on va être capable de transformer. Et donc, aujourd'hui, quand vous sortez d'une réunion, en fait, la réalité, c'est que souvent, comme une conférence, en fait, vous sortez avec 3-4 images, 3-4 mots-clés. Et ben, c'est la même chose en fait, avec votre reporting. La réalité, c'est que la plupart des gens vont sortir avec quelques stats. Aujourd'hui, si je vous pose la question, quand je vous mets l'image du chien, ça vous crée une connexion. C'est-à-dire que je raconte une histoire sur le fait que pourquoi le reporting est important. Ça crée un engagement avec certains d'entre vous qui font qu'ils vont peut-être se rappeler de ça. Ils vont se dire « Ah oui, effectivement, être feignant, c'est le chien. » Et donc, ça nous rend intelligent. Par contre, si je vous avais donné plein de stats en disant « Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, demain, votre job va être peut-être automatisé ?» A priori, la plupart d'entre vous auraient peut-être zappé ou peut-être commencé à regarder leur téléphone portable. Et là, je ne vois qu'il n'y a que trois personnes qui regardent leur téléphone portable. Donc c'est plutôt une victoire. Parce que quand je regarde ce reporting-là, je ne sais pas vous, mais un, moi, je ne vois aucun point clé en fait, qui m'interpelle. Je ne sais pas ce que je dois regarder et je ne sais pas ce qui est vraiment important. C'est-à-dire que tout est mis au même niveau. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'aujourd'hui, tous les reportings que l'on peut voir de la Terre sont construits en fait comme des tableurs Excel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a fait juste que reproduire en fait un tableur Excel, quel que soit le sujet. Que ce soit d'ailleurs une campagne, même en fait l'interface Google Ads, quand on y réfléchit bien, en fait, quand vous connectez, la première chose que vous voyez, en fait, c'est juste un tableur Excel dans lequel en fait il y a des chiffres que vous ne pouvez pas modifier. 
Et pourtant, et pourtant, je pense qu'il y a des choses assez formidables. Quand vous prenez votre donnée, et derrière, en fait, que vous mettez un visuel, en fait, vous créez une clarification. C'est-à-dire que visuellement, c'est toujours plus facile de comprendre en fait, une donnée lorsqu'elle n'est pas en tableur, mais quand elle est en chiffres, elle est en, en visuel, pardon, justement, c'est le contraire. Et quand vous rajoutez à ça en fait, une histoire, derrière, en fait, vous êtes capable en fait, d'ajouter, d'apporter encore pas mal d'éléments. Le deuxième point, c'est que quand vous mettez en fait, des données avec une histoire, en fait, vous créez une explication. La, me la meilleure manière, c'est lorsque, par exemple, vous avez une chute dans les conversions, bien évidemment, votre client vous dit qu'est-ce qui s'est passé, et là, vous expliquez le mécanisme qui fait que tout d'un coup, il euh, y a une chute dans les conversions, ou d'ailleurs une augmentation dans les conversions, puisque ça peut être aussi positif. Et de la même manière, lorsque vous racontez une histoire et vous créez un visuel, donc je reprends toujours mon exemple du chien, en fait, vous créez en fait, un engagement, c'est-à-dire que la personne, ça, quelque part, ça résonne en elle, et donc ça crée en fait, un lien avec la personne. Et bien évidemment, lorsque vous faites le combo en fait, données plus visuel plus histoire, en fait, vous, vous, vous pouvez apporter du changement. Et c'est vraiment ça qui est le plus important. Et donc, c'est du changement en fait, pour vous, puisque de toute façon, la vraie bonne posture, c'est la posture que vous serez capable d'adopter, vous, en tant que marketing manager, en tant qu'agence, en tant que account manager. C'est la capacité en fait, à amener votre client vers le changement. Et c'est bien ça la chose la plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, la vraie victoire, la vraie chose qui compte et qui est vraiment importante, c'est que vous ne soyez pas capable en fait, de produire des choses euh, à la fois un reporting, mais que votre reporting en fait, soit également votre outil d'aide à la prise de décision. Puisque en fait, c'est ça en fait, l'historique en fait, du reporting, c'est tout simplement en fait, de fournir en fait, une analyse qui permet en fait, de comprendre la situation, éventuellement les tenants et les aboutissants, et derrière donc euh, d'impacter un changement. Et bien évidemment, tout à l'heure, je, je vous ai dit, mais qu'est-ce que les clients veulent Qu'est-ce qu'ils veulent comme KPI Et en fait, où je, il y a quelques temps de ça, en fait, j'ai vu cette conférence qui m'a vraiment passionné, et il y aura le lien dans la slide, et vous pourrez le découvrir après. C'est en fait, la notion en fait, de North Star Matrix, en fait, qui est en fait, un, un concept qui a été inventé par le gros hacking, notamment par Chanelis. Alors C'est en tout petit, mais à la fin, vous récupérerez le, le lien en grand, donc vous pourrez plus facilement le récupérer. Qu'est-ce que c'est le North Star Matrix C'est le point cardinal de votre business. Et en fait, c'est un indicateur clé de croissance durable, qui est mesurable de manière effective et qui apporte euh, de la valeur euh, dans votre société. Mesurable, bien évidemment, si demain, moi, en tant que, par exemple, agence, consultant indépendant, si je cherche à mesurer la satisfaction de mes clients, vous allez me dire, il existe le NPS. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le NPS, c'est un indicateur qui est très subjectif, puisque pour certains, mettre 7, c'est un mesure de satisfaction. Pour d'autres, mettre 9 ou 10, c'est un autre mesure de satisfaction. Et que tant que vous n'avez pas beaucoup de données, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. De manière effective, bien évidemment, la satisfaction de mes clients, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est quelque chose qui fait que je crée de la rétention et de la fidélité. Dans la vérité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je ne gagne pas d'argent avec euh, la satisfaction de mes clients directement. Et de la croissance durable, tout simplement, vous allez me dire, ben, la croissance durable, c'est du chiffre d'affaires. Là encore, si je reprends mon cas à titre personnel, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires, en fait, il change tous les mois. Pourquoi Parce qu'il y a des mois où, en fait, je signe des gros contrats, et puis il y a des mois où j'en signe des moins gros, et ce qui fait que, ben, bien évidemment, en fait, j'ai une fluctuation de mon activité qui fait qu'elle n'est pas pérenne. Et ben, c'est la même chose, en fait, même chez les grands acteurs, en fait, du web. Euh, L'autre jour, je discutais avec un... un un responsable de chez Uber, et je lui dis justement, je lui posais la question pourquoi ils avaient choisi le, le weekly ride, non pas le, le chiffre d'achat généré en fait par semaine. Et il m'expliquait tout simplement, c'est qu'en fait, il y a des facteurs en fait qui ne sont pas, euh, 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 qui sont de l'ordre de la sociologie. Par exemple, à Paris, lorsqu'en fait, vous avez une convention, par exemple, comme le salon de l'agriculture, ça attire en fait beaucoup d'étrangers, beaucoup de personnes en fait qui font, et donc il y a beaucoup plus en, en proportion en fait de, de rides qui vont vers Orly ou vers Roissy. Donc c'est des courses plus chères, donc ce qui fait que vous avez le même nombre de rides, puisqu'en fait le nombre de rides en fait est, 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 prend en compte par le fait du nombre de chauffeurs qui est saturé de fait par le nombre de, de commandes qui sont faites, mais par contre vous avez beaucoup plus de, euh, en termes de chiffre d'affaires pour beaucoup plus important. Par contre, le nombre de rides qu'ils sont capables de générer toutes les semaines, eux, ce qui leur importe, c'est effectivement de faire en sorte qu'ils soient en constante augmentation et qu'ils aient une capacité d'avoir plus de clients qui, qui utilisent l'application toutes les semaines et euh, plus de rides toutes les semaines. C'est la même chose avec Facebook. Le fait qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs tous les jours, euh, c'est un, un, un North Star Matrix. Et quand on prend un autre exemple, en fait, aujourd'hui, vous prenez Spotify. Spotify, alors dans Star Matrix, c'est le nombre de minutes que vous écoutez par jour Spotify. Et pourquoi Parce que derrière, en fait, vous êtes capable en fait, de, le, de, le, de le casser en, fait, en plusieurs, plusieurs, euh, 
plusieurs métriques qui font que derrière, en fait, vous avez cette North, North Star Matrix, ce point cardinal qui vous fait vous suivre. Donc, si je reprends mon cas à titre personnel, c'est le nombre de leads générés mensuellement. C'est-à-dire que c'est ça qui fait mon, mon, point, mon point. Et derrière, après, je cherche à le décomposer en un certain nombre de facteurs qui vont être capables de dire, OK, donc j'ai mon nombre de leads. Donc, c'est-à-dire que je dois avoir un certain nombre de visiteurs sur mon site web. Donc, en fait, une, une, un taux de conversion qui est en augmentation, etc. Et derrière, ça me permet en fait, de casser en fait, ce genre de, de métriques en plusieurs choses. Derrière, si vous imaginez maintenant, si vous commencez à créer votre dashboard ou votre visualisation sur la base en fait, de ce genre de réflexion, ce n'est plus le reporting de qu'est-ce que moi euh, j'ai envie d'avoir comme chiffre qui va euh, euh, nourrir ma réflexion, mais plutôt quels sont les points stratégiques sur lesquels je veux absolument surveiller et derrière en fait comment je les mets en œuvre sur mon euh, dashboard. Alors bien évidemment dans la visualisation il y a quelques pièges. Donc par exemple si vous regardez ce, ce graphe en fait quand on regarde euh, la partie bleue euh, foncé, on se dit bah, elle est à peu près équivalente à la partie en fait, violette et euh, derrière la partie bleu clair finalement elle n'est pas tellement plus grosse que la partie violette en tout cas c'est difficile en fait si je vous demandais simplement de mettre des pourcentages la réalité c'est qu'une partie d'entre vous serait incapable de donner en fait un, un pourcentage en fait déjà quand vous ajoutez en fait, des, des chiffres, en fait, vous vous rendez compte que tout d'un coup en fait, la visualisation n'est plus du tout la même c'est à dire que quand vous comparez en fait, les 13% du bleu clair qui correspond au, au Marine Land euh, par rapport au 21% du, du Rhode Island, en fait juste vous avez un rapport pratiquement de 50% entre l'un et l'autre et pourtant d'un point de vue purement visuel en fait c'est quelque chose qui est assez euh, euh, difficile de comparer et de la même manière en fait il y a un rapport pratiquement de 50% entre le violet et le bleu foncé, là encore c'est assez difficile à percevoir lorsque vous n'avez pas les chiffres. De plus Attention, visualisation en 3D, donc c'est toujours assez sympa la visualisation en 3D, mais là, lorsque vous regardez le vert, euh, l'item C par rapport à l'item A, tout d'un coup, lorsque vous les remettez donc, en deux dimensions et non plus en euh, version 3 dimensions, euh, tout d'un coup, en fait, la, la part en fait, que représente vraiment euh, l'item A versus l'item C n'est pas du tout, du, tout, du tout la même. Là encore, attention, vous savez maintenant il y a un truc en DataVis, on dit toujours « death to the pie chart ». Alors ça c'est un excellent exemple, euh, qui est un exemple assez connu. Donc la répartition des articles sur TechCrunch. Là quand on regarde ça, on se dit « bon, bah, ok, euh, General Consumer Web, en fait c'est assez important, mais, mais euh, il y a d'autres choses ». Lorsqu'en fait vous la mettez en, fait, en, 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 en graphique, en bâton, tout d'un coup, c'est plus du tout la même. En tout cas, la part en fait, que représentent euh, les principaux euh, sujets euh, change euh, de manière extrêmement importante par rapport aux autres. Donc attention aux visualisations que vous utilisez. Et donc pour ça, il y a un petit site que vous pouvez utiliser. Alors c'est plutôt un site de data scientist. Donc euh, à titre personnel, je ne comprends pas tout ce qui est écrit dedans. Par contre, je trouve que pour des gens, pour des, des, des profanes comme moi et peut-être comme certains d'entre vous, en fait, vous avez un arbre d'aide à la décision qui vous permet en fait de voir euh, les, euh, les visualisations qui sont possibles en fonction des données que vous avez en, en, en possibilité. Et surtout, ça permet de vous donner des idées de visualisation euh, qui peuvent être assez sympas, auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et en plus, il vous donne les mises en forme, euh, que vous pouvez euh, la mise en forme des données, puisque j'imagine comme moi, peut-être certains d'entre vous, parfois vous avez des, 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 des datasets de données sur Excel, vous cherchez à faire des visualisations sur graphique sur Excel, et là tout d'un coup, le graphique ne sort pas, puisque en fait, les, les données ne sont pas correctement agencées euh, de la manière dont vous voudriez. Et également, dans le mot « data visualisation », il y a le mot-clé « data ». Euh, de la même manière qu'il est euh, un peu ridicule de faire une analyse sur quelques données, euh, c'est important d'avoir énormément un gros stock de données. Donc en fonction de la taille de vos campagnes, bien évidemment, euh, faites attention à utiliser euh, les bonnes, bonnes data. Alors, le premier outil que moi, à titre personnel, j'utilise, et peut-être que certains d'entre vous connaissent, euh, qui utilisent, c'est l'outil rapport de Google. Je trouve que cet outil est absolument magique et moi personnellement, depuis que je m'en sers, je m'en sers pratiquement autant euh, de cet outil que euh, le reste euh, des outils sur Google Ads. Donc c'est le petit euh, onglet que vous voyez en, fait, en haut, euh, pas, enfin un peu, un peu au milieu, rapport. Alors donc là, ça c'est euh, la version chiffrée, donc hein, c'est dans l'outil euh, Google Ads, hein, c'est tout simplement ce que vous retrouvez. Hein, donc c'est euh, euh, ce qu'on voit, donc là c'est le rapport euh, donc, de, de bid adjustment en fonction des heures et, et euh, du lieu. Donc là, quand vous le regardez comme ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, enfin, c'est extrêmement difficile, donc bien évidemment, on peut s'amuser à cruncher ça pendant des heures, ou bien, en fait, on peut essayer de le graffer. Et là, tout d'un coup, quand vous le graffez, en utilisant en fait, l'outil euh, de data, tout d'un coup, j'ai envie de dire que presque la vérité sort aux yeux. C'est-à-dire que donc là, ce que j'ai graffé, c'est les jours de la semaine, euh, avec les coûts et les conversions, et tout d'un coup, ben, 
qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on voit Bon, alors, effectivement, c'est un exemple un peu extrême, mais que le dimanche, il y a zéro conversion. On voit bien que le samedi, euh, il y a euh, moitié moins de conversion et que par contre, le mardi et le jeudi, il y a un grand ensemble de conversions. Donc là, en fait, en un coup d'œil, à peu près tous, vous avez compris qu'il y a un souci de conversion le week-end. Donc est-ce que c'est pour des questions parce qu'il n'y a pas de standard et que donc c'est euh, l'outil de conversion, de suivi de conversion qui ne fonctionne pas, par exemple sur des choses téléphoniques ou autres Et que peut-être s'il y a un manque de budget, par exemple sur le mardi, sur le jeudi, ça vaut peut-être le coup donc, de le réaffecter donc, sur les autres jours enfin, ça vaut le coup de peut-être de désaffecter du budget le dimanche pour les réaffecter, euh, le, le, de désaffecter le budget de dimanche sur les autres jours de la semaine. Donc un autre exemple en fait de visualisation extrêmement simple, un prospect que, qui me contacte, euh, en 30 secondes je suis capable de lui dire au téléphone en fait grosso modo où il en est dans sa campagne. Et moi tout de suite, ça me permet tout de suite de ressortir en fait les clients sur lesquels je sais d'avance en fait qu'il y a peu ou pas grand chose à faire et les clients sur lesquels en fait il y a un énorme travail à faire. Là, qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai graphé le score de qualité. Est-ce que qui, qui, sait ne pas, qui, sait, qui ici ne sait pas ce que c'est que le score de qualité Google okay. Alors rapidement, en fait, le score de qualité Google, c'est la note que Google vous donne euh, pour dire si euh, votre campagne euh, est pertinente par rapport à la requête. C'est-à-dire que la note maximum, c'est 10, la note minimum, c'est 0. Si euh, vous avez un score de qualité 10, vous payez moins cher votre CPC que si euh, vous avez un score de qualité, admettons, de 5. Et donc, bien évidemment, l'un des grands jeux, effectivement, c'est de faire des campagnes le plus qualitatif possible pour payer le moins cher possible son CPC. Donc là, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut voir C'est qu'on voit que, grosso modo, ce prospect... Euh, donc là, j'ai graphé donc, le nombre d'impressions, le nombre de clics. Donc on voit qu'une grande partie en fait, de ces euh, clics et ces impressions sont sur des scores de qualité 5 et inférieur. Donc autant dire qu'il y a un gros travail et de restructuration et euh, d'amélioration de la campagne. Donc là, c'est pareil, c'est un coup d'œil. Et pour lui, c'est assez simple à comprendre et c'est assez pédagogique. Donc ce qui est super avec cet outil en fait, rapport, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, vous avez des centaines de métriques qui sont disponibles et sur lesquelles vous pouvez jouer. Donc, et l'autre élément, c'est que c'est du drag and drop. C'est-à-dire que grosso modo, tout le monde ici peut s'en servir. Euh, je pense même que mon fils de 6 ans, si je lui apprenais, il serait capable de le faire euh, en bougeant les formes. Et ça se fait de manière extrêmement simple et c'est extrêmement, extrêmement pratique, extrêmement puissant. Et en plus, globalement, même, alors après ça dépend de la taille de votre campagne, mais ça se euh, euh, rafraîchit assez rapidement. Euh, en plus, vous avez un autre système de filtres qui vous permet en fait, de rajouter des filtres euh, à certains niveaux, comme notamment euh, au niveau des campagnes, des groupes d'annonces, ce qui vous permet également en fait, de rajouter en fait, un, un, un autre filtre au-delà des données que vous souhaitez analyser. Euh, vous avez des outils d'aide à la productivité, puisque en fait, vous pouvez enregistrer ces rapports et même vous les planifier. Admettons que vous cherchez à surveiller en fait, ce que vous voulez faire, euh, par exemple sur un certain nombre de KPI, euh, vous pouvez vous l'envoyer par exemple une fois par semaine, une fois par mois en fonction de votre volumétrie, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de vous connecter, vous recevez directement le rapport dans votre inbox et euh, vous n'avez plus qu'à analyser. Euh, et en plus, vous pouvez jouer avec les, les, le dataset en termes de données, de, de date de temps, puisque vous pouvez faire des comparaisons. Euh, et, en, et dernier point, c'est que vous pouvez donc euh, travailler sur ces données-là en fait, au niveau MCC, c'est-à-dire que donc, vous pouvez vous créer des dashboards au niveau MCC, euh, ce qui fait que derrière, en fait, quand, lorsque vous rentrez un nouveau compte, en fait, il suffit juste en fait, de, de faire des filtres au niveau des campagnes. Alors ça demande peut-être un petit travail en fait, euh, de, 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 de domination des campagnes, mais par contre, c'est assez utile pour ça. Alors un exemple concret de, de DataViz, alors je, je, ça va être un exemple assez rapide puisque le, la présentation pour mon client était un peu plus, un peu plus rapide, un peu plus longue que ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu à, à quel point euh, ça peut être un outil qui peut être vraiment pertinent. Donc mon client, c'est un client qui travaille dans tout ce qui est euh, travel, donc un secteur de niche sur lequel en fait, le taux de conversion, euh, le, le, le délai de conversion est entre 6 et 9 mois. Donc c'est assez difficile en fait, de savoir en, fait, euh, en un instant T euh, de prendre du recul euh, sur, euh, sur, le, sur ses conversions, sur la qualité de la campagne. Et la deuxième problématique, c'est que c'est un client qui, a, qui change d'avis euh, comme de chemise. Donc euh, un mois, il met du budget, un mois, il ne met pas de budget, un mois, il met du budget, voilà. Et, voilà. et donc euh, c'est difficile de comparer euh, les données dans le temps. Bon, voilà. Donc grosso modo, on en arrive sur grosso modo, un trimestre qui correspond à peu près à des datasets qui sont à peu près équivalents, euh, voilà, au niveau du mois c'est un peu plus compliqué. Donc on a une forte augmentation des impressions, on a une forte augmentation du CPC, et par contre on a une diminution du CTR. Donc là, bien évidemment, vous, vous doutez bien, lorsqu'on s'est rendu compte de ça, j'ai eu le droit à un rendez-vous le lendemain, et donc j'avais une soirée pour lui expliquer pourquoi. Et donc je me suis dit, bon Thomas, ok, comment trouver la solution donc, 
première chose que j'ai fait, c'est que j'ai graphé le score de qualité. Voir est-ce que c'est ma campagne qui a baissé en termes de niveau de qualité, puisque, comme je vous l'expliquais, donc si votre score de qualité est plus faible, derrière, en fait, votre euh, CPC peut augmenter. Donc, baisse de diminution du CTR, donc diminution de la position moyenne, euh, lorsque ça existait encore, euh, et augmentation du CPC, donc classique typique euh, du, euh, de, de la baisse de, de niveau de qualité. Là, ce que vous pouvez voir, c'est grosso modo, j'ai graphé au niveau du nombre d'impressions, mais c'est valable aussi au niveau des clics. C'est que donc, la, la différence entre 2019 et 2018, donc euh, 2019, c'est la partie vert euh, non assuré, 2018, c'est la partie assurée. Donc il n'y a pas de baisse de niveau de, de, de score de qualité. Euh, la deuxième chose, c'est que j'ai une part de marché qui est stable. Donc pareil, lorsque je graphe en fait, le taux d'impression perdu, euh, que ce soit au niveau des mots-clés exacts ou bien en termes d'impression perdue, on est sur des choses relativement similaires. Donc euh, ce n'est pas comme si, par exemple, euh, j'avais une augmentation du budget qui aurait fait que derrière, en fait, c'est une partie de, 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 mon, de mon budget qui a créé euh, des parts de marché nouvelles qui n'existaient pas précédemment. Euh, donc... Je me suis dit, bon là, Thomas, je ne commence pas à trouver l'explication. Et donc, j'ai décidé de graffer euh, au niveau du, des différents réseaux de recherche. Donc, vous, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est que lorsque vous faites une campagne sur Google Ads, en fait, vous apparaissez en fait, sur deux endroits. Donc, vous avez le réseau Google, donc, qui est google.fr euh, lorsque vous tapez une requête. Mais vous avez également ce qu'on appelle les partenaires de réseaux de recherche. Donc, typiquement, un exemple le plus connu, c'est lorsque vous regardez une fiche produit en fait, euh, Amazon. Souvent, vous avez des liens sponsorisés qui se situent à peu près en milieu de page, je ne connais pas la position exacte, mais qui correspond à peu près aux au, au mots-clés. Donc, voilà. donc là, qu'est-ce qu'on peut voir bon, En fait, on voit qu'il y a une... Donc c'est la partie en vert, euh, voilà, juste au-dessus. On voit en fait qu'il y a une, pratiquement les, 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 le réseau de recherche, le partenaire du réseau de recherche, et donc lui, pratiquement multiplié par deux. Tandis que si je compare sur le réseau Google, en fait, on est pratiquement flat, c'est-à-dire qu'il y a une légère augmentation. Donc aujourd'hui, euh, le, le premier learning, learning que j'ai grâce à cette, à cette visualisation, c'est qu'une grande partie en fait, de, 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 mon, euh, de mon nombre d'impressions, augmentation du fort taux d'impression, se situe au niveau du partenaire de réseau de recherche. Mais je, je cherche quand même à voir. Et donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai graphé donc, les clics et le CPC moyen. Donc les clics, c'est toute petite barre pratiquement invisible. En fait, on peut voir que grosso modo, en fait, mon, euh, mon nombre de clics qui sont générés depuis le partenaire de, partenaire de réseau de recherche est, augmente très très peu, c'est-à-dire c'est de, de l'ordre de quelques clics, donc pratiquement euh, indécelable euh, au niveau de l'échelle du client. Euh, par contre, effectivement, on voit que le nombre de clics baisse, lui, par rapport au réseau de recherche, et que par contre, en fait, le CPC augmente légèrement euh, au niveau du réseau de recherche. Donc là-dessus, on pourrait s'arrêter en se disant, bah, ok, j'ai trouvé la solution. Effectivement, c'est parce que peut-être, soit parce que j'ai ajouté des nouveaux mots-clés, ça a activé en fait, des nouveaux partenaires de réseau de recherche qui ne s'activaient pas précédemment, ou bien tout simplement, peut-être que Google en fait, a signé un nouveau partenariat avec des réseaux de recherche auxquels on n'avait pas, pas accès avant, et qui fait que derrière, en fait, mon augmentation vient de là. Mais je me dis quand même, il faut creuser un peu plus loin. Et donc je décide en fait de graffer donc juste au niveau du réseau de recherche Google, donc je me, je me focus juste sur la partie qu'on a vue précédemment, donc pas celle qui génère beaucoup les clics et pas l'augmentation, et donc je le graffe au niveau, donc, au niveau des devices, donc au niveau des ordinateurs, au niveau des tablettes et au niveau des mobiles. Et là, qu'est-ce que je me rends compte Je me rends compte qu'au niveau en fait, ordinateur, euh, j'ai une baisse donc, de mon CTR, je, non, c'est stable, pardon, sur ordinateur c'est stable, donc, donc le CTR et les clics, sur ordinateur, tandis que sur mobile, eh ben par contre, c'est l'effondrement. Donc là, je perds beaucoup, beaucoup de clics et mon CDR diminue. Et donc, je décide donc de graffer mon CPC pour voir un petit peu à quoi ça correspond. Et effectivement, mon CPC est en très forte haute sur desktop, tandis que ma position sur mobile est à peu près équivalente. Tandis que si je le fais sur mobile, qu'est-ce que je vois En fait, je vois que donc mon euh, CPC, lui, est en forte baisse et ma position moyenne est en baisse. Qu'est-ce qui s'est passé tout simplement C'est que mes concurrents en fait, ils ont fait la même chose que moi. C'est-à-dire que même si aujourd'hui j'ai plus de rentabilité en fait, sur mobile, sur desktop, pardon, et donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai augmenté en fait, les CPC euh, de manière régulière et importante sur desktop euh, au profit, euh, au, au dépens donc, du mobile. Et qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai baissé euh, ma position moyenne. Quand je fais cette présentation à mon client, qu'est-ce qui, qu qui lui permet de prendre compte Et qu'est-ce qu'il prend conscience ça fait des mois, voire des années, que je lui disais, il faut retravailler votre tunnel de conversion sur mobile. Jusqu'à présent, il disait toujours, ouais, c'est un chantier qu'on fera demain. Là, en fait, aujourd'hui, grâce à cette présentation, relativement simple, relativement euh, 
intuitive. Et surtout, c'est que cette analyse-là, elle m'a à peu près pris 20 à 25 minutes à la faire sur, euh, grâce en fait, au, au jeu de graphe et, euh, et d'autres données que je ne vous ai pas montrées. Donc, je l'ai fait de manière rapide. Et surtout, c'est que ça m'a permis de faire une présentation qui est à la fois très didactique et pédagogique. C'est-à-dire que ce changement en fait, qu'on devait en, en, engager sur mobile, qu'on repoussait à chaque fois parce que pas le temps, parce qu'on a autre chose à faire, tout d'un coup, eh ben, là, on est lancé sur le sujet de refondre en fait, la, partie, euh, la partie mobile, puisque euh, ça impliquait donc, du changement. Donc, on voit bien que derrière, en fait, on reprend toujours le, mon début de, 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 de présentation, c'est que le reporting, c'est une opportunité aussi pour changer de sujet et donc pour arriver sur des, 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 des nouveaux territoires, sur des changements par rapport aux clients. L'autre sujet, c'est Google Data Studio. Qui, qui dans la salle ne sait pas ce que c'est Google Data Studio Okay. Google Data Studio, en fait, c'est un, un outil en fait, de, qui a été lancé par Google, je dirais, il y a trois ans à peu près, qui est un outil en fait, de data vise. Euh, c'est un outil qui se présente un peu à la manière un peu de, de slide que vous pouvez euh, utiliser, qui, donc, sur lequel en fait, vous avez des connecteurs et donc vous pouvez importer de la donnée automatiquement depuis n'importe quel... Euh, enfin pas n'importe quel, parce qu'il y, y, y a quand même des limites à ça, mais bon, globalement, il y a quand même une capacité en fait, à importer un nombre de données extrêmement importante. Et donc ça permet effectivement de faire des dashboards comme celui-ci, euh, qui peuvent être assez jolis. Et surtout, la vraie force en fait, de Data Studio, c'est que c'est totalement customisable. Alors là, pour l'occasion, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre votre logo en gros, en bas, en, en petit. Euh, donc c'est totalement customisable. Et vous pouvez faire exact, totalement ce que vous voulez. Euh, L'autre chose qui est vraiment pour moi une vraie force en fait, de Data Studio, c'est que vous pouvez également euh, travailler par filtre et à la fois de données et la par, par filtre de date, c'est-à-dire que par exemple vous pouvez très bien regarder en fait, votre dashboard au niveau campagne, au niveau groupe d'annonces, au niveau appareil, au niveau euh, euh, géographique, donc ça pousse vraiment euh, les données extrêmement loin et c'est assez euh, sympa. Et surtout c'est que vous pouvez faire une intégration donc, de toutes les, euh, de tout, de, un, un grand nombre en fait, de, de connecteurs euh, qui existent sur le marché. Euh, il y a notamment un, un connecteur qui fonctionne assez bien qui s'appelle Supermetrix, c'est pas très cher, et donc ça vous permet d'importer directement toutes les données sur votre compte Data Studio. Alors vous allez me dire, quoi de neuf Parce que pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui en fait les données que vous avez sur Data Studio, qui sont en fait le connecteur présent entre Google Ads, puisque c'est une API, hein, c'est quand même deux produits différents, et en fait vous devez donner les droits euh, à votre Data Studio d'aller chercher donc les données en fait euh, sur Google Ads, c'est exactement la même chose que ce que vous pouvez retrouver en fait dans l'outil natif. Il n'y a pas il euh, n'y a pas une métrique en plus. En fait, il y a un petit trick que vous pouvez utiliser. Donc, il y a la fonction script. Alors, pour faire simple, la fonction script, c'est quoi Vous avez des tas de librairies, donc il suffit de taper Google Ads euh, script. Euh, vous verrez, il y en a, y en a des, des, des dizaines. C'est un petit programme que vous mettez euh, au sein de votre campagne Google Ads et qui vous permet effectivement de faire des actions d'automatisation euh, euh, d'automatisation en automatique, <rire> comme, comme son nom l'indique. Et donc notamment, vous pouvez faire de l'import. Par exemple, si, par exemple, pour certains e-commerçants, ils s'en servent. Lorsque votre produit, par exemple, est en rupture de stock, ça coupe automatiquement votre campagne euh, sur le produit en question. Ou bien, euh, admettons, euh, euh, j'ai même travaillé dans une boîte, en fait, on faisait du changement de CPC en fonction de la météo. Puisqu'en en fait, on se dit, bah, en fonction, euh, si euh, par exemple, il fait moche, les gens restent ces jeux, donc euh, ils cherchent plus sur Google euh, que s'il fait beau ou ils se baladent dehors. Donc, vous pouvez donc, faire en fait, cette fonction et donc en fait, extraire des tas de données et des données qui ne sont pas forcément accessibles, ou en tout cas, que vous ne pouvez pas graffer de la même manière. Donc, vous faites un export donc, sur Google Sheet. Donc, alors, ça, c'est un, un exemple d'export. De, de, euh, par exemple, il y a un, un script qui est assez connu qui s'appelle le Link Checker, euh, qui est hyper sympa, c'est quoi C'est qu'en fait Google Ads en fait, euh, parcourt votre site web en permanence pour vérifier qu'il n'y a pas une, de, une page 404 euh, sur votre euh, site web et donc derrière c'est une page 404, il coupe l'annonce et donc derrière euh, votre, euh, votre annonce ne tourne plus. Donc en fait vous pouvez récupérer les données en fait, de, de ce passage via le link checker et donc derrière ça vous permet en fait, d'envoyer toute la donnée de euh, ce qui est euh, en 404 ou pas sur votre site web. Alors pareil, moi j'ai eu un de mes clients qui avait un gros gros site web e-commerce. Euh, il ne me croyait pas quand je lui disais qu'il avait souvent des erreurs 404 et qu'il y avait un problème de disponibilité sur son site web. Derrière, j'ai pu lui sortir l'analyse que effectivement c'était le cas et qu'il n'y avait pas une journée sans que je ne recevais pas une alerte link checker. Et donc derrière, ça lui a permis d'aller voir son dev et euh, son hébergeur pour leur dire qu'il fallait s'améliorer un petit peu. Euh, 
Donc derrière, qu'est-ce que vous faites C'est que vous pouvez réutiliser, donc euh, vous pouvez réutiliser ces données et donc les envoyer directement au sein de votre data studio. Et donc vous pouvez vous amuser donc à graffer des choses comme ça. Donc pour faire une petite explication de, de texte, le score de qualité est divisé en fait en trois sous-segments, donc le taux de clic attendu, la, la pertinence de l'annonce et euh, la qualité de la page. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait Donc en fait, je graffe en fait euh, ces trois ces trois différents éléments. Euh, alors vous noterez que les les coordonnées sont plus mal chaussées puisque je vous dis de ne pas faire de pie chart et qu'est-ce que je vous montre Un pie chart euh, Donc euh, voilà, ne faites pas ça à la maison. Euh, mais surtout derrière, c'est que ben, quand vous devez travailler en fait, sur le score de qualité, plutôt que d'essayer de vous prendre dans son ensemble, en fait, toujours pareil, découper brique par brique. Et donc là derrière, en fait, par un jeu en fait, de filtres, en fait, je suis capable de découper ça au niveau campagne, au niveau groupe d'annonce. Et donc là, typiquement dans le cas présent, on voit en fait, que... Un des gros sujets de score de qualité, c'était effectivement le taux de clic qui n'était pas assez bon sur les campagnes. Et donc derrière, il faut que je travaille sur ce point-là en, en premier lieu. Et de la même manière, quand on voit que la qualité des pages sont relativement moyennes, à contrario, euh, les annonces sont plutôt pas mauvaises. Donc plutôt que de travailler sur de la copie, ce qu'on a toujours tendance à faire pour vouloir travailler euh, sur euh, du score de qualité, euh, on va plutôt travailler sur ça. Donc là, une autre data visualisation, donc relativement simple. Hein. Qu'est-ce que je fais En fait, je graphe en fait euh, la part de marché euh, qui est présent pour pour le client. Donc, lorsque je dis à un client, euh, vous avez 50% de part de marché puisque euh, le reste on le perd entre parties sur du budget et sur euh, du euh, du score de qualité qu'on perd. Euh, quand je dis ça comme ça, l'oralement, euh, oralement, c'est pas c'est pas hyper percutant. Lorsque je montre ce genre de choses, tout d'un coup, euh, ça fait plus mal. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on visualise effectivement ce que ça peut représenter euh, de perdre euh, 50% de part de marché. Euh, vous avez également un autre euh, outil euh, qui peut euh, vous servir, euh, qui est assez sympa, qui est pareil, euh, extrêmement simple et pour l'occasion, il n'y a pas besoin de coder. Euh, pour information, Data Studio, pour ceux qui n'en ont jamais servi, les premières heures sont assez pénibles. Voilà, je préfère vous prévenir, euh, parce que je sais que là, peut-être certains d'entre vous vont arriver ce soir, vont vouloir euh, se brancher sur Data Studio, c'est totalement gratuit, mais voilà, les, les premières heures sont, il voilà, faut, faut rentrer dedans, ce n'est pas, pas évident. Quoi. Euh, donc ça, pour occasion, donc il y a un module complémentaire sur euh, Google Sheet, euh, qui d'ailleurs je crois que s'appelle Google Ads, je crois tout simplement, je, je, enfin Google Ads pour Google Sheet. De toute façon, vous tapez euh, module euh, complémentaire Google Sheet, euh, Google Ads, et vous allez tomber directement dessus. Et donc ça vous permet tout simplement, en fait, pareil, en fait, de faire des reportings en automatisation et donc de télécharger euh, automatiquement euh, l'ensemble des données que vous souhaitez avoir euh, sur votre euh, sur votre compte Google Sheet depuis votre compte Google Ads. Et donc là, typiquement, c'est ce que je m'amuse à faire. C'est un nuage de mots-clés. Pourquoi Parce que souvent, en fait, en réunion, parfois avec certains de mes clients, on me dit Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un peu une review des mots-clés. Lorsque vous présentez un Excel, en fait, avec 5000 lignes, bien souvent, en fait, on s'arrête à la ligne 100, puisque, en fait, on se dit Oh, bah, c'est pas très intéressant. Euh, on a déjà vu les 100 premiers mots-clés, donc on a vu les plus importants, c'est pas grave. En fait, lorsque vous faites, en fait, ce nuage de mots-clés, visuellement, tout de suite, en fait, le client est capable de repérer tout de suite les 5 mots-clés où il se dit Mais attends, euh, là, euh, je, je, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais le Portugal, en fait, on n'y va pas, quoi. Donc euh, peut-être en fait que c'est un mot-clé qui ressort par le biais en fait, des recherches en requête large, peut-être que c'est au niveau de la longue telle et qu'il est difficile à repérer ou pas, mais derrière en tout cas ça vous permet effectivement de, de faire un nettoyage. Ou peut-être effectivement, moi ce genre de, de, de visualisation, ça me permet effectivement d'avoir une vision euh, un peu plus simple sur effectivement est-ce que la priorité, est-ce qu'aujourd'hui sortir sur les mots-clés euh, Jerba, est-ce que c'est vraiment une priorité ou pas pour l'entreprise Là encore c'est toujours difficile de l'expliquer comme ça, par contre, lorsque vous le visualisez et que vous voyez, euh, ça peut permettre effectivement de, de prendre les bonnes décisions. Donc la quantité de données ne fait qu'augmenter. Pour ceux, euh, les vieux comme moi, euh, qui ont commencé Google Ads il y a, il y a quelques années, euh, vous pouvez voir que euh, depuis Google Ads, le nombre de métriques qui sont présentes dans Google Ads euh, ne cesse d'augmenter. Il suffit de voir, avant on avait grosso modo que la position moyenne, aujourd'hui la position moyenne, je pense qu'elle est découpée peut-être en 7 ou 8 métriques différent. Donc euh, clairement, en fait, aujourd'hui, le nombre de données ne cesse d'augmenter, la quantité de données ne cesse que d'augmenter. Il est de plus en plus difficile à les utiliser. Donc analyser ces données, ces data avec de la visualisation, au départ, je préfère être honnête avec vous, c'est une perte de temps. Parce que, un, en fait, c'est pas possible de scaler ça, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas un de mes clients sur lesquels, en fait, j'utilise les mêmes dashboards euh, de l'un à l'autre. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une perte de temps, il faut le prendre plutôt en mode enquête, en se disant... Et c'est pour ça que j'insiste toujours, utiliser plutôt en fait les outils natifs de Google Ads qui sont effectivement assez faciles à utiliser et derrière 
euh, que vous pouvez euh, facilement vous amuser dessus. Alors que si vous devez vous amuser à faire euh, des scripts pour extraire de la donnée, pour jouer ensuite sur Google, euh, Google Data Studio, ça peut être un peu pénible et un peu long pour vous. Euh, et puis surtout, ça accueillir du temps de la donnée. Euh, comme l'exemple de mon client tout à l'heure sur lequel en fait, on, on joue en fait, au trimestre, on est capable en fait, effectivement, de nous comparer en termes de données euh, qui soient un petit peu, qui aient un peu de sens, on peut jouer qu'au qu niveau du trimestre. C'est encore plus vrai en fait, au niveau de la data visualisation. Ça, vous allez voir tout de suite, en fait, on peut avoir des exemples de data en fait, qui n'ont strictement rien à voir. Mais par contre, je pense que c'est un, euh, un excellent travail, un excellent outil pour vous. Euh, vous verrez qu'à moyen terme, ça vous aidera beaucoup. Surtout de repenser, de repartir en fait. Donc, quelle est la North Star Matrix Plutôt que de toujours en fait de prendre en fait euh, de prime abord le nombre de clics, le nombre de CPC et le nombre d'impressions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi aujourd'hui en fait, moins je parle de clics en réunion, moins je parle de clics avec mes clients, moins je parle de CPC et mieux je me porte. Parce que de toute façon, votre travail à la fin de la journée, c'est de sortir de l'opération pour passer à la stratégie et que vous soyez un un, un, une agence, un indépendant ou bien un marketing manager, vous gagnerez toujours plus en étant capable en fait, d'apporter du changement. Et c'est un, un de ces éléments-là qui va vous aider donc, à faire euh, avec de la data visualisation. Merci. Il y a la question ou l'apéro, c'est comme vous voulez. Apéro. <rire> euh, je m'en rappelle plus. Alors, quel est l'outil qui permet de faire le, le nuage de mots-clés Je ne m'en rappelle plus. Euh, en fait, il suffit de taper nuage de mots-clés dans Google. Les trois premiers résultats, c'est des outils de, de gestion de, 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 de visualisation de, de, du nuage de mots-clés. Euh, je, en fonction de mon humeur, j'utilise l'un des trois, mais je ne voilà, je, je, je saurais pas le dire lequel. Alors, non, par contre, euh, il faut quand, même, euh, faut quand même chercher ces requêtes et il faut effectivement les implémenter dans l'outil. Mais par contre, une fois que tu as extrait tes données, donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je l'ai extrait par le biais du module complémentaire. En fait, ça va te sortir en fait, un, un, des colonnes, en fait, des lignes avec plein, 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 plein de, 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 de mots. Et derrière, en fait, tu n'as plus qu'à faire un copy-paste et euh, ça se fait à peu près en. En 8 secondes, voilà, à peu de choses près. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres euh, idées de data visualisation que je n'ai pas eues euh, sur des outils comme ça qui sont euh, euh, sur le marché, euh, qui sont très simples à utiliser. Bon, C'est la fin de la journée, j'imagine. Euh, bah D'une part, en fait, j'essaie de réfléchir avec eux pour, euh, pour l'avoir. Euh, pour être tout à fait honnête avec vous, la plupart des clients ne l'ont pas quand je, quand je discute avec eux. Et, mais parce que c'est très compliqué. Enfin, je, je, enfin, là, je vous présente ça comme si c'était hyper simple, genre « Ah ouais, tiens, c'est celle-là <rire> ». Non, non, mais c'est assez compliqué. Euh, après, on essaie de le faire avec eux et en tout cas de, de composer avec ça. Mais je dirais que de manière générale, euh, le vrai sujet, c'est quand même le, la conversion sur Google Ads et que à minima, c'est le bon point de départ euh, pour travailler sur ça. Voilà. Alors c'est ce que je fais. Non mais, non mais tu, tu, as, tu as raison, c'est effectivement en fait on, on peut quand même réutiliser le travail, on ne repart pas de, de, de scratch à chaque fois, mais euh, de manière générale je me rends bien compte que quand tu rentres dans cette réflexion, effectivement de réfléchir aux conversions avec le client, euh, souvent les gens en fait euh, n'ont pas toujours cette réflexion là, euh, ça t'oblige à repartir et après effectivement il y a quand même des modules que je, rep je repique à droite à gauche, hein. je ne repars pas de la, la page ouverte. Mais Peut-être dans ton cas, si c'est la première fois que tu le fais, euh, de fait, tu, tu te rendras compte que les deux, trois premiers reportings, en fait, tu as tendance quand même à, à, à un peu à te chercher, à, à recréer la roue à chaque fois. Et il n'y a pas, euh, en tout cas, moi, j'ai jamais eu un data studio, j'ai pu repomper 100% et j'ai juste à changer le logo du client en haut à droite. Voilà. 
Mais ça arrivera peut-être un jour. Super, ben merci beaucoup en tout cas pour votre attention et puis voilà, à très vite.